cordial saludo. Hoy es domingo 9 de octubre del 2022. Les habla el metrólogo Rubén García. A la hora de grabar este video son las 7 de la mañana, hora local, en Nicaragua y en Honduras, en donde están siendo afectados por el huracán Julia, que su centro de circulación actualmente se encuentra sobre Nicaragua. Así que tal y como se había pronosticado, el huracán Julia estuvo haciendo su entrada sobre territorio nicaragüense a eso de las 1 y 15 de la mañana hora local con un huracán de categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 85 millas por hora o 135 kilómetros por hora y el Centro Nacional de Huracanes informó que su centro de circulación entró cerca de Laguna de Perlas. Durante la madrugada de hoy, el centro de circulación ha continuado moviéndose completamente hacia el oeste y actualmente casi todo el Nicaragua está sintiendo vientos de fuerza de tormenta tropical y lluvia torrencial que está afectando a todo el país de Nicaragua y a sectores del norte de Honduras. Así que hoy será un día muy peligroso para Nicaragua, Honduras, El Salvador, Belice y Guatemala, en especial por las lluvias torrenciales que se anticipan durante las próximas 24 horas que deben de causar problemas serios de inundaciones. Si nos acercamos un poco en la imagen de satélite de infrarrojo podemos ver que la circulación del huracán Julia se mantiene bastante intacta pese a que lleva ya 6 horas sobre tierra y todavía es un huracán con vientos máximos sostenidos de 120 km por hora o 75 millas por hora. Sin embargo, ya que se encuentra sobre tierra, se espera que se degrade a una tormenta tropical durante la mañana de hoy, pero luego debe de llegar a sectores del occidente de Nicaragua y moverse sobre aguas del Pacífico Este, afectando también a El Salvador con vientos de fuerza de tormenta tropical. También podemos ver en la imagen de satélite de infrarrojo que fue fuertes aguaceros están impactando a la costa norte de Honduras y eso se debe a que los vientos desde el noreste arrastran aire húmedo que al chocar con la zona montañosa del norte de Nicaragua provocan fuertes aguaceros así que nos preocupa las inundaciones que pueden estar registrándose a lo largo del norte de Honduras durante el día de hoy. En términos de la extensión de los vientos sostenidos de fuerza de tormenta tropical, vean que cubre a casi toda la región de Nicaragua y los vientos de huracán en una extensión limitada cerca de ese centro de circulación. Aquí tenemos la trayectoria más reciente del Centro Nacional de Huracanes. Vean que a eso del mediodía se espera que el centro de circulación de lo que sería ya entonces la tormenta tropical Julia se va a estar ubicando justo al norte de la ciudad de Managua y justo al sur de la ciudad de Matagalpa. Luego en horas de la tarde el centro se moverá sobre Chinandega y en horas de la noche ubicándose sobre aguas del Pacífico Este, entonces afectando a El Salvador con fuertes aguaceros y algunas rachas de viento de fuerza de tormenta tropical. Es por esto que se mantiene el aviso de tormenta tropical desde El Salvador a través de toda la costa occidental de Nicaragua y también se ha estado emitiendo una vigilancia de tormenta tropical para regiones costeras de Guatemala en la región del Pacífico Este. Aquí podemos ver la proyección de esos vientos de fuerza de tormenta tropical. Vean que a medida que el ciclo ciclón se debilita, la extensión de los vientos deben de ir disminuyendo, pero se espera que toda la región occidental de Nicaragua, el sur de Honduras y la región sureste del de Salvador pueden recibir vientos sostenidos de fuerza de tormenta tropical. También vean los estimados de lluvia que se esperan durante las próximas 48 horas a través de Nicaragua, Honduras, Belice, Guatemala y El Salvador, entre 150 hasta 250 milímetros acumulados durante las próximas 48 horas. Así que por favor, si usted vive en Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, debe de permanecer en un lugar seguro durante las próximas 24 a 36 horas ante el alto riesgo de inundaciones a través de la región. Bueno, pues eso sería todo en el adelanto de la mañana de hoy. Ya en horas de la tarde les grabaré un nuevo video para actualizar el pronóstico. Y recuerde que para que usted no se pierda ninguno de los videos que grabo, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Si me está viendo en YouTube, dele click al botón rojo que aparece en la parte de abajo del video que dice subscribe o suscríbete. Y luego dele click a la campana para que le lleguen notificaciones de cuando grabo nuevos videos. También puede suscribirse dándole click al enlace que comparto. Hasta luego.